。妈妈一年前刚做了手术，现在经常出来肠胃有问题，就是吃什么东西感觉不舒服。我担心没有人会照顾妈妈。这不是俄罗斯丈母娘一年前刚刚做完肺癌切除手术吗？但是俄罗斯的医生一直没有找到癌细胞的来源。最近丈母娘突然觉得不管吃什么都觉得不舒服，去医院检查说是肠胃出了问题，要马上进行手术。但是老太太大女儿和二女儿都离得比较远。一个在莫斯科，一个在黑海边。虽然儿子同住在一个城市，但是大舅哥的女朋友怀了二胎，马上就要生了，肯定也是没有时间照顾丈母娘的。看到我们家娜老师担忧的神情，我当即决定去俄罗斯照顾丈母娘。但是由于我的俄罗斯签证已经到期了，第二天我们就驱车三百公里前往上海办理新的俄罗斯签证。哎呀，从每次来找俄罗斯的这个签证中心特别难。然后我上次来的话，本来没找到，对，然后这次又跟我说又搬了。二百二十号在哪里啊？怎么这么麻烦？为什么俄罗斯的签证和其他欧洲国家的都不在一起呢？然后每次来的话都跑空了。二百二十号，我去问一下。本来之前是在里面的，因为他俄罗斯的签证和其他欧洲国家的那个签证中心是分开的，也不知道为什么分的那么开。然后现在好像说是又合在一起了。上次我来的时候很尴尬，我去，好多人在排队。二百二十号，好多人办这个去欧洲的签证啊！我知道，但是俄罗斯的签证会很少。我先问一下，俄罗斯的签证应该会很少。哎呦，我刚发现，现在俄罗斯签证他们和其他欧洲签证都不在一栋楼了，居然搬到对面来了！我天哪，是什么情况？然后我们每次来都找找好好长时间，跑跑到跑到对面的楼了，都不在那个楼里面，但是它地址也没有没有没有没有改，还是我们走楼梯吧。物美远远低估了这上海早上的堵车。还好赶在最后一刻赶过来了。我们这次应该办多次入境，主动处理。终于办好了，一共花了这个一千五百块钱，不过终于办到一年的签证了。哎呀，终于不用麻烦了。之前每次的话只能办这个三个月，三个月的。我不知道，可以去俄罗斯问问能不能延。如果能延的话就太好了。我感觉他这个。办公室搬了之后都变小了，你们可以看到，前面，前面这个楼啊，全部都是办欧洲其他国家的，像像什么丹麦呀、啊，一些欧盟国家的，英国人好多，络绎不绝的。但是办俄罗斯签证这个门口，居然一个人都没有，熙熙攘攘的。今天的话，也就我们，我们是第二个吧。小苗去哪儿了？走吧，去找他们。哎呀，小米呀，爸爸妈妈走了，走了，我们去那边去外滩，这里离外滩很近的。你们在外面玩的啥呀？就这样走着玩的。啊，德强，看我身后全全部都是办这个欧盟国家签证的，人是络绎不绝的。然后旁边的话是办俄罗斯签证的，基本上没什么人。带妈妈还有米娅去这个外滩玩一玩，这里离外滩很近的。咦、哎，哎呀，我们小米娅这么喜欢走楼梯呢，我们去玩滑滑梯吧。一、二、三、走，走，我们走。嗯，不知道汉海的年纪大的老年人都出国旅游，都去欧洲旅游。是吧？哪个人说他们都去意大利噶？你自己说的，我听到那个年纪大。啊，他们都去意大利、欧盟玩儿。米娅，走了，走了。走了，我们走了，妈妈走了。米娅，我们走了。啊。哎